স্বাগতম সবাইকে আবারো তো আজকে আমরা দেখব যে দেখো দুইটা কোশ্চেন আছে এখানে কোশ্চেনটা হচ্ছে এখানে একটা পেজ আছে মনে করে নাও এটা একটা পেজ এটা ওয়েব পেজ যদি এটা একটা পিকচার মতো করে সেভ করে রেখেছি আমি তো তোমরা চিন্তা করো এটা হচ্ছে ওয়েব পেজ ওয়েব পেজ একটা লিস্ট আছে কফি ট্রি মিল্ক অ্যাপেল এবং এটা আনওয়ার্ডার লিস্ট তাই না তারপর দেখো এখানে একটা ব্যাক বাটন প্রেস করা আছে তো ব্যাক বাটন এখানে প্রেস করলে ব্যাকে যাবে ব্যাকে যে পেজটা সেট করা আছে আমি এভাবে দেখাই তাহলে অনেকের কাছে ইজি মনে হতে পারে ধরো এই এটা আরেকটা পেজ এটা একটা আনওয়ার্ডার কিন্তু এখানে ধরো এটা একটা এটা কিন্তু স্কোয়ার শেপ নয় এটা একটা আনওয়ার্ডার শেপ কিন্তু এটা ডিফল্ট আনওয়ার্ডার বলা যায় তাই না এটা প্রত্যেকের সামনে বুলেট ফর্মেট ডিসপ্লে করছে তো এখানে দেখো এখানে নেক্সটে প্রেস করার অর্থ হচ্ছে যে এর পরে যে পেজটা আছে এ সেটা দেখাবে ধরো এই পেজটা দেখাবে আমি দুইটা একসাথে দেখাই এ একটা পেজ আর এটা হচ্ছে এই দুইটা পেজ একটা ব্যাগ হ্যাঁ আমি আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম ধরো হ্যাঁ তো এই দুইটা পেজ আমার খুব ভালো করে খেয়াল করো এটা একটা আমার ওই পেজ এটা আমার একটা ওই পেজ তোমাকে এখন যে কাজটা করতে হবে আমরা এই পর্বে আসলে মূলত অ্যাঙ্কর ট্যাগের ব্যবহারটা শিখবো লিঙ্ক করতে কীভাবে একটা পেজের সাথে আর একটা পেজকে কীভাবে লিঙ্ক করে টু পেজ লিঙ্ক আমরা আসলে লিঙ্ক সঠিকভাবে করতে পারি কি না এখানে দেখো দুইটা পেজ আছে একটা পেজ একটা পেজ তো এই দুইটা পেজের এখানে দেখো একটা নেক্সট পার্টন থাকবে এই নেক্সটে প্রেস করলে এই পেজের লিস্টগুলো দেখাবে আনওয়ার্ডার লিস্টগুলো দেখাবে আবার ব্যাক বাটনে প্রেস করলে এই পেজের লিস্টগুলো দেখাবে কফি ট্রি এই যে এই পেজের আর এই নেক্সটে প্রেস করলে এই পেজের তাই না কফি ট্রি এখানে কফি ট্রিগুলো এটা আনওয়ার্ডার শেপ কিন্তু স্কোয়ার শেপ আছে তো শেপ ডাজন্ট ম্যাটার যে কোনো শেপ হতে পারে তো এখানে খেয়াল করে দেখো তাহলে আমরা এই জিনিসটা কিভাবে করবো আসলে তো এইটা করতে হবে আসলে অ্যাঙ্কো টেকের ব্যবহার করে তো কিভাবে সেটা আমরা একটু দেখে আসি যে মূলত আমরা যেটা করব যে একদম শুরু থেকে আমি দেখাই যে এখানে আমরা অনেক আমাদের কাজ করতে গিয়ে অনেকেরই প্রবলেম হয় তো সো সেটার জন্য আমি একটু দেখাই অনেকে যে তুমি ফার্স্ট অফ অল এখানে একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করো একটা নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করো জাস্ট ফোল্ডার তারপর এই নিউ ফোল্ডারের ভিতরে তুমি হচ্ছে দুইটা এস টেম্বল ফাইল ক্রিয়েট করো এ নিউতে যেতে পারো টেক্সট ডকুমেন্ট তো ফাইলের নাম দাও ধরো আমার প্রথম পেজের নাম থাকবে ধরো আমার পেজের নাম থাকবে প্রথম যে পেজটা আমি সেভ করবো সেটা টেস্ট ডট এস টি এম এল তাই না ধরো হচ্ছে টেস্ট ডট এস টি এম এল এস টি এম এল এটা আমার প্রথম সেভ হ্যাঁ সেভ হয়েছে তারপর আমি আরেকটা ফাইল সেট আপ করবো সেটা টেস্ট ওয়ান ডট এস টি এম এল নামে সরি ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো না আমি হচ্ছে ফাইল ক্রিয়েট নিউ নিউ তারপর টেক্সট ডকুমেন্ট টেস্ট ই এস টি টেস্ট ওয়ান ডট এস টি এম এল তারপর টেক্সট ডকুমেন্ট কেটে দিয়ে আমরা ডেস্ট এম এল ডকুমেন্টটা রেখে দেবো তারপর হচ্ছে দেখো হ্যাঁ এখন এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করে এই যে এখানে যাব যাওয়ার পরে আমরা আমাদের ফাইল সেট আপটা এখানে লিখব যে কোনো কাজ করার জন্য তো এসটিএমএল ট্যাগ দিয়ে শুরু করতে হয় এসটিএমএল স্টার্টিং ট্যাগ এসটিএমএল ক্লোজিং ট্যাগ তাই না তারপর এখানে আমরা বডি নিব বিওডিওয়াই বডি বডি তাই না তারপর বডি ক্লোজ করব বিওডিওয়াই বিওডিওয়াই বডি ক্লোজ করব আচ্ছা তারপর যেটা করব লিস্ট বানাবো এর ভিতরে কি বানাবো একটা আনওয়ার্ডার লিস্ট বানাবো তাই না একটা আনওয়ার্ডার লিস্ট তো আনওয়ার্ডার লিস্ট বানানোর জন্য ইউএল এই যে আনওয়ার্ডার লিস্ট তো ইউএল ক্লোজ করলাম এই আনওয়ার্ডার টাইপের লিস্ট থাকবে কয়টা আমার আনওয়ার্ডার টাইপের তুমি এখানে দেখে আসতে পারো তোমার পেজ সেট আপে দেখে আসতে পারো আনওয়ার্ডার টাইপের তোমার লিস্ট থাকবে কয়টা এ দেখো আনওয়ার্ডার টাইপের তোমার লিস্ট থাকবে হচ্ছে চারটা কফি ট্রি মিল্ক অ্যাপেল তো কফি ট্রি মিল্ক অ্যাপেল তুমি জাস্ট লিস্টগুলোকে মেক করো যে এখানে আনওয়ার্ডার টাইপের লিস্ট থাকবে এল আই লিস্ট যে এল আই আনওয়ার্ডার টাইপের লিস্ট থাকবে চারটা তো চারটা লিস্ট থেকে আগে মেক করে নেই কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম তো এখানে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি চারটা হ্যাঁ এখানে দেখো প্রথমে কি থাকবে কফি সিও ডবল এফ ডবল ই কফি তারপর ধরো মিল্ক এম আই এল কে মিল্ক তারপর কি থাকবে ট্রি ট্রি তারপর কি থাকবে এ ডাবল পি এল ই অ্যাপেল এই আনওয়ার্ডার টাইপের যে লিস্টগুলো আছে 
আমাদের মুখ্য বিষয় এটা না এটা আমরা প্রথমেও শিখেছিলাম আমাদের এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে এটা একটা পেজ এই পেজে একটা লিংক রাখতে হবে তো লিংক কিভাবে রাখবা এখানে দেখো এই আন অর্ডার কাজ শেষ এটা আমার পেজ আন অর্ডার লিস্ট বানানো শেষ এখানে আন অর্ডারের পরে আমার যে কাজটা করতে হবে এখানে নেক্সট নাও একটা লিংক ক্রিয়েট করতে হবে যে কিভাবে বানাবো তাহলে লিংক এই অ্যাঙ্কোর ট্যাগ এই মানে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ অ্যাঙ্কোর মানে যুক্ত করা কার সাথে যুক্ত করবো তার রেফারেন্স কি হবে এইচ রেফ হাইপার রেফারেন্স কার সাথে এই নেক্সট যে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে নেক্সট যে লিঙ্ক বাটনটা আছে বা এখানে নেক্সট যে বাটনটা আছে আমাদের সরি এখানে নেক্সট বাটন হচ্ছে আমাদের এইটা এই যে নেক্সট যে বাটনটা আছে এটার উপর ক্লিক করলে যাতে আমার আরেকটা পেজে চলে যায় তাহলে আরেকটা পেজের সাথে তাকে আমাকে লিঙ্ক করতে হবে তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে কোন পেজের সাথে লিঙ্ক করবো আরেকটা পেজ আমার কি ছিল ওই পেজটার অ্যাড্রেস ছিল টেস্ট ডট ওয়ান যে পেজের সাথে আমি লিঙ্ক করবো টেস্ট টি এস টি টেস্ট ওয়ান ডট এস টি ওয়ান এই পেজের সাথে আমি লিঙ্ক করবো তো আমার আউটপুটে আসলে বাটনটার নাম কি দেখাবে সেটা কন্টেন্ট হিসেবে লিখবো অ্যানি এক্স টি নেক্সট এই যে নেক্সট তারপর দেখো এই অ্যাঙ্কোট একটা ক্লোজ এটা মানে এখন তুমি একটু রান করে দেখে আসতে পারো একটু ফায়ারফক্সে যাও রান কর দেখে আসো না দরকার নেই এখন আচ্ছা আমরা কি কন্ট্রোল অ্যাস দিইনি নাকি এখানে হচ্ছে কন্ট্রোল অ্যাস হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা আর ফায়ারফক্স এই যে চলে আসছে একটু আমি জুম করছি বোঝার সুবিধার্থে দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো যে এই যে নেক্সট দেখো নেক্সটের কাছে নিয়ে গেলে এটা হাতের মতো হয়ে যাচ্ছে এর মানে হচ্ছে তোমার লিঙ্ক করা ব্যাপারটা আসলে ঠিকঠাক হয়েছে দেখো লিঙ্ক করলেই নিচে একটা আন্ডারলাইনের মতো করে চলে আসবে দেখো তুমি যদি এখন এখানে প্রেজও করো নেক্সট পেজ দেখাবে ঠিকই কিন্তু নেক্সট পেজে তো তুমি কিছু করে রাখো নাই পেজে কোনো লিস্ট বা কোনো কিছু তৈরি করে রাখো নাই তো নেক্সট পেজ থেকে আসবে এটা ফাঁকা দেখাবে দেখো আমি প্রেস করছি আসছে ঠিকই কিন্তু ওই পেজটা ফাঁকা দেখাচ্ছে এই যে দেখো টেস্ট ওয়ান ডট এস টেম পেজ আসি আমি এখন যে উপরে ইউ এ দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেই পেজে আমি কোনো কাজই করি নেই তাই ফাঁকা দেখাচ্ছে এখন আমি সেই পেজটা নিয়ে কাজ করব তো আমি দেখো আমি জাস্ট ওই পেজে যাব আমার সম্পূর্ণ এস টেম তো লাগবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখানে খেয়াল করে দেখো আমরা আমরা ওই পেজে যাব আমাদের টেস্ট ওয়ান ডট এস টেম পেজে যাব আমরা আমাদের যেখানে নিউ ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছি এখানে যাই আমাদের ডেস্কটপ এগুলো আমরা কেটে দিচ্ছি মানে কেটে দিচ্ছি এই যে আমরা এই ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছিলাম নিউ ফোল্ডার এখানে গেলাম যাওয়ার পরে আমরা কাজ করেছি কোথায় আমরা কিন্তু কাজ করেছি টেস্ট ডট এস টেম এই পেজে কাজ করছি এখন কিন্তু আমরা কাজ করবো টেস্ট ওয়ান ডট এস টেম এল পেজে এই যে এটাকে এডিট উইড নোট পেড ওপেন করছি তারপর ওই কোডগুলোই পেস্ট করে দিচ্ছি সে কোডগুলো আমরা লিখেছিলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসলাম কিন্তু এখানে কাজ করি এখানে আমার নতুন কাজ আছে কিছু এডিট আছে যে এখানে এগুলো আনওয়ার্ডার হবে ঠিকই কিন্তু তার টাইপটা ডিফল্ট টাইপ থাকবে না যে বোল্ড ফরমেটে থাকবে না তার টাইপে থাকবে কি স্কোয়ার ফরমেট তো টাইপটা এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে টাইপ টাইপ ইকোয়াল এখন টাইপটা হবে স্কোয়ার এস কিউ এজ স্কোয়ার আর একে কোন পেজের সাথে লিঙ্ক করবে একে কিন্তু টেস্ট ডট এস টেম পেজের সাথে লিঙ্ক করবো তাই না টেস্ট ডট এস টেম কিন্তু এর নাম থাকবে কি ব্যাক বাটন মানে বি এ সি কে ব্যাক বিটাকে বড় হাতে লেখে জাস্ট কন্ট্রোল আস এখন তুমি এখান থেকে রান করো কন্ট্রোল রান করো এ দেখো চলে আসছে আমি বোঝার সুবিধাটা একটু জুম করে দিচ্ছি আমি লিস্ট নিয়ে এই পর্বে কিন্তু ডিটেলস কথা বলি না আমাদের মূল মানে এই পর্ব আসলে আমরা যেটা নিয়ে কনসার্ন সেটা হচ্ছে লিঙ্ক নিয়ে কারণ লিঙ্ক আমরা লিঙ্ক ট্যাগ নিয়ে লিঙ্ক ট্যাগ নিয়ে কখনো কথা বলিনি এর আগে আমরা লিস্ট ট্যাগ নিয়ে কথা বলেছিলাম যে লিস্ট নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় যারা ওই পর্বটা দেখো না একদম শুরু দিকে কিছু পর্ব আছে এখানে দেখে নেবো এখানে কিন্তু আমার ব্যাক বাটন আর নেক্সট বাটন নিয়ে আমরা কনসার্ন যে এই লিঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয় দেখো এই যে ব্যাক ব্যাকে প্রেস করলে আমি কোথায় চলে গেছি এই যে নেক্সট পেজ এই পেজে চলে আসছি আবার নেক্সটে প্রেস করো এই দেখো এই যে কফি এগুলো কিন্তু স্কোয়ার শেপ দেখাচ্ছে আবার ব্যাকে প্রেস করো আবার দেখো এই পেজগুলো দেখাচ্ছে তো একটা পেজের সাথে আর একটা পেজ কীভাবে লিঙ্ক করতে হয় এটা হচ্ছে আমাদের এখানে মূল বিষয় কনসার্ন যে আমরা যে এখানে খেয়াল করে দেখো নেক্সট ব্যাক নেক্সট ব্যাক হ্যাঁ আমরা মাল্টিপল পেজের সাথে টু পেজের সাথে লিঙ্ক করতে পারলাম তো পেজের আউটপুট যে কোনো কিছু থাকতে পারে এখানে আমি লিস্ট দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি 
হয়তো বা আউটপুটটা সাব সুপ দিয়েও থাকতে পারে মানে তোমাকে সাব সুপ রিলেটেড কোনো কন্টেন্ট দেওয়া থাকতে পারে বা দুইটা টেবিল দুইটা পেজের মধ্যে টেবিলও থাকতে পারে তো কন্টেন্ট ম্যাটার না তুমি এই পেজে আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে লিঙ্ক কীভাবে করতে হয় আসলে দেখো লিঙ্ক এই যে তো এখন অনেকের একটা কিছু আপত্তি থাকে যে আমি জিনিসটা এই পর্বে দেখার ট্রাই করছে দেখানো ট্রাই করছে যে আমরা যদি কোনো ধরো হচ্ছে কোনো ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করতে চাই এটা তো আমি পেজের সাথে লিঙ্ক করলাম কোনো ওয়েবসাইটের সাথে যদি লিঙ্ক করতে চাই ধরো এরপরে এই ব্যাক বাটনের পরেই আমি এটা ফেসবুক ওয়েবসাইটের সাথে লিঙ্ক করব আমি অবশ্যই পিসিতে নেট থাকতে হবে আমার পিসিতে এখন নেট নাই কিন্তু আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে লিঙ্ক করা যাবে ধরো হচ্ছে তুমি একটা ফেসবুক ওয়েবসাইটের সাথে তুমি লিঙ্ক করতে যাচ্ছ তুমি জাস্ট ফেসবুকে প্রেস করবা যাতে ফেসবুকের ওয়েবসাইটে নিয়ে যায় তখন তুমি কি করবা এই যে অ্যাঙ্কোর ট্যাগ অ্যাঙ্কোর ট্যাগ নিবা তারপরে কি হবে এইচ রেফ আর ইএফ হাইপার রেফারেন্স ইকোয়াল তারপর কি হবে তারপর হচ্ছে এখানে তুমি যেটা করবা এস টি ধরো এস টি টিপি এস টি টিপি কোলন কোলন ডাবল স্ল্যাশ ডবলু ডবলু ডট এফ এস সি ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম তারপর থাকবে এফ এস সি বি ডবল ওকে তারপর হচ্ছে অ্যাঙ্কোট একটা ক্লোজ অ্যাঙ্কোট একটা ক্লোজ দেখো এখন তুমি রান করো এভাবে তোমাকে বলা থাকতে পারে যে আমি আমার কলেজের ওয়েব সাইটের সাথে লিঙ্ক করতে চাচ্ছি তাহলে অ্যাঙ্কোটাকটা কেমন হবে এভাবে বলা থাকতে পারে তাহলে তোমার কলেজের ওয়েব অ্যাড্রেসটা এই যে হাইপার রেফারেন্স অ্যাড করতে হবে তারপর লিখতে হবে ধরো তোমার কলেজের নাম এখানে রান করছি এখন দেখো এই যে ফেসবুক নামে একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে প্রেস করো কিছুই আসে নেই সার্ভার নট ফাউন্ড কেন এটা দেখাচ্ছে আমার পিসিতে নেট নেই আসলে নেট থাকলে কিন্তু আমি ফেসবুকের ওয়েবসাইটে চলে যেতে পারতাম তাই না তো এটা ব্যাকের পাশে দেখাচ্ছে কেন কারণ আমি কোনো এখানে কোনো বিয়ার ট্যাগ ইউজ করি না তুমি যদি বিয়ার ট্যাগ ইউজ করো এটা নিচে চলে যাবে বিয়ার এই চিপ যদি বিয়ার ইউজ করো তাহলে নিচে চলে যাবে তাই না দেখো বিয়ার ইউজ করো দেখো নিচে চলে গেছে তো এইভাবে কোনো একটা ওয়েব পেজের সাথেও আমরা চাইলে অ্যাঙ্কো ট্যাগ দিয়ে লিঙ্ক করতে পারি এইটাই অ্যাঙ্কো ট্যাগের একটা অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এইচ র্যাফ যে কোন ওয়েবসাইটের সাথে তুমি লিঙ্ক করতে যাচ্ছ এটা একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করো যে তুমি কিন্তু এখানে নামটা যে যে কোনো কিছু রাখতে পারো মূল বিষয় কি কোনটা জানো ধরো এখানে তুমি এখানে ধরো গুগল সেট করছো যে জি ডবলো জি আলি গুগল তো এখন কিন্তু আসলে আউটপুটের নামটা গুগল দেখাবে ঠিকই কিন্তু গুগলে প্রেস করলে কোন ওয়েবসাইটে চলে যাবে এই ফেসবুকের ওয়েবসাইটে চলে যাবে তো নামটা তুমি আউটপুটে কী রাখছো এটা অনেকের সাথে তুমি মজা করার জন্য করতে পারো যে নামটা কী রাখছো সেটা ম্যাটার না আসলে দে গুগল দিয়ে আমি আসলে গুগলে প্রেস করে ফেসবুকের ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছে এই যে এখন তোমার পিসিতে যদি নেট থাকে এখানে দেখো আউটপুটে কী দেখাচ্ছে গুগল তুমি এখানে প্রেস করলে ফেসবুকের ওয়েবসাইটে চলে যাবে কিন্তু কোথায় যাবে তুমি রেফারেন্স যেটা সেট করবা দেখো এখানে হাইপার রেফারেন্স যেটা হবে এই যে তো এইভাবে নামটা ম্যাটার করে না তো আমরা প্রাসঙ্গিক নামই কিন্তু ব্যবহার করি যে আমরা ফেসবুকে যেতে চাইলে ফেসবুক ওয়েবসাইট গুগল থাকলে আমরা এখানে গুগলের লিঙ্কটা ব্যবহার করব তাই না আর যদি তুমি ফান করতে চাও দুষ্টামি করতে চাও সেক্ষেত্রে তো আলাদা কথা তো এটাই ছিল আমাদের এখানে আসলে মূল দেখানোর বিষয় তো এখানে আল্লাহ হাফেজ